En el hemisferio norte estamos ya en primavera y estos cactus fueron sembrados de semilla en la primavera pasada, es decir, ya han concluido su primer año de vida. Así que vamos a realizar su primer trasplante. Como veis están muy apelotonados, eh, se están estorbando unos a otros y además eh, tienen poco sustrato de donde obtener nutrientes y seguir creciendo. Así que vamos a mudarlos a una maceta de mayor tamaño como esta que veis aquí eh, para que puedan continuar eh, con su crecimiento. Pero antes de realizar este proceso os voy a enseñar cómo se encuentra ahora mismo eh, las hojas que pusimos a enraizar del sedum stali que como veis ya eh, son pequeños brotes tienen un buen color y crecen de manera compacta, así que esto nos indica que están teniendo una radiación solar correcta. Para que os hagáis una idea, aquí tengo unas hojas eh, que coloqué sobre el sustrato hace un par de semanas y ya comienzan a emitir sus primeros brotes. Lo único que he hecho es mantener el sustrato húmedo y dado que esta especie es muy propensa a etiolarse, eh, para evitar que el brote crezca eh, elongado, eh, lo he puesto recibiendo un par de horitas eh, de sol al día. Aquí podemos ver una maceta con hojas algo más adelantadas y finalmente esta que es como la que os he enseñado al principio pero tiene una curiosidad porque este brote de aquí está mostrando eh, una zona variegada. Vemos estos colores eh, más claros, casi rosados, eh, así que bueno, eh, quiero ver cómo, cómo sigue evolucionando. También tenemos sembradas semillas de anacamseros y de repute muscula. Los anacamseros son estos que veis aquí que han alcanzado eh, un buen tamaño, mejor que en otras ocasiones. Y las rebutias eh, todavía son pequeñas, aunque ya se pueden ver sus espinas blanquecinas. Estas todavía son muy pequeñas debido a que esta especie tiene un pequeño tamaño y a que no las plantamos en primavera. Si recordamos, esta la sembramos en otoño. Así que todavía voy a dejarlas para que alcancen un mayor tamaño y podamos hacer el trasplante con menos riesgo para la planta. Para trasplantar estos cactus lo haremos por supuesto con delicadeza, ya que todavía son jóvenes eh, y son más delicados. Pero tampoco le tengáis miedo ya que transcurrido un año de edad eh, son lo suficientemente grandes como para soportar el trasplante. Con cuidado voy presionando el fondo y las paredes del alveolo del semillero para separar la tierra. Este proceso es mejor hacerlo cuando el sustrato esté seco. Dependiendo de la especie os hará falta utilizar guantes o no. En este caso no porque son espinas eh, flexibles eh, y no suelen clavarse. Eh, pero podéis utilizar guantes o unas pinzas eh, sin hacerle daño al cactus para que salga más fácilmente. Como vemos, los del centro tienen un menor tamaño, eh, ya que están un poco cohibidos eh, por el crecimiento de los más grandes, así que este trasplante también les vendrá bien, ya que les permitirá crecer eh, más libremente. Tirando de los individuos, suavemente, eh, sale con raíz, y vemos que no están excesivamente enraizados, eh, con lo cual facilita mucho más este proceso de separarlos unos de otros. Ahora voy a utilizar un sustrato eh, que utilizo para los cactus adultos, que está compuesto por fibra de coco, humus de lombriz, eh, arena o gravilla eh, y un poco de perlita. Esta mezcla la hemos tratado anteriormente en el canal y os voy a dejar aquí arriba en la i eh, un vídeo al respecto. Ahora simplemente relleno la maceta con este sustrato hasta la mitad aproximadamente, coloco el cactus con cuidado para que la raíz eh, quede vertical y continúo añadiendo sustrato hasta cubrir las raíces. Parecía al principio que no crecían, que estaban estancados, eh, pero no os preocupéis, es algo normal, tiene un crecimiento eh, muy lento, pero la segunda primavera veremos un cambio ya que pegarán un pequeño estirón. El cuello lo vamos a dejar libre porque ahora lo vamos a cubrir con arena, en este caso es arena de sílice, arena silicea que no modificará el pH, eh, pero nos permitirá regar sin mover el sustrato y también eh, que el sustrato aguarde un poco más la humedad ya que en estos recipientes tan pequeños el sustrato se seca rápidamente. De esta manera con la gravilla el cactus se sostendrá verticalmente, eh, pero como se seca rápidamente no vamos a tener problemas de pudriciones en la base del cactus. En pantalla os dejo vídeos sobre la reproducción de suculentas y otros que puede que te interese. No te olvides de suscribirte si aún no lo has hecho. Yo me voy a quedar plantando los cactus que me quedan. Nos vemos en un próximo vídeo.